So, halo semua nama gue Koko dan hari ini kita bakal uh, ngerangkum tentang cerita dari Life is Strange 2 yang sempat kita mainin kemarin di mana uh, kita udah mainin dan judul dari episode 2-nya adalah rule ya cuy atau peraturan. Jadi di episode 2 itu dimulai pada bulan November tepatnya di beberapa minggu usai akhir dari episode 1 di mana Sean dan Daniel itu menemukan sebuah rumah kosong di tengah hutan yang telah ditinggalkan. Di sana mereka bertahan hidup dari musim dingin sembari melatih kekuatan telekinesis milik Daniel. Di tengah latihan, tampak Daniel itu terlihat sakit cuy. Hal ini membuat Sean berpikir bagaimana agar adiknya itu bisa sehat kembali. Sean juga membicarakan peraturan dalam menggunakan kekuatan Daniel, di mana Daniel tidak boleh mengeluarkan kekuatannya itu sembarangan, karena akan terjadi masalah besar jika kekuatannya itu diketahui oleh orang lain. Dan akhirnya, Sean mengajak Daniel untuk pergi ke tempat kakek dan neneknya, lebih tepatnya orang tua dari Karen ibunya di Brever Crack. Nah, di sini um, Sean itu berpikir bahwa alangkah baiknya Daniel itu segera dapat obat gitu cuy. Sean tahu rumah kakek dan neneknya karena sempat tinggal di sana juga semasa kecilnya. Keesokan harinya mereka pun bersiap-siap untuk berangkat. Tapi di pagi hari itu anjing mereka itu si Masrum terlihat menggonggong terus seperti ingin keluar gitu loh cuy. Akhirnya Sean membiarkan Masrum atau anjingnya ini keluar. Karena tak kunjung kembali Daniel memutuskan untuk menjemput Masrum uh, selang beberapa lama. Kemudian Sean juga apa ya? Uh, khawatir gitu cuy karena mereka berdua si Masrum dan Daniel ini tidak kunjung kembali gitu loh. Setelah dicek terlihat ada mayat Masrum yang tergeletak dan Daniel yang marah kepada seekor liger atau puma ya cuy ya. Aku bingung di sini dia itu model gimana. Mungkin aku biasa nyebut dia itu liger ya cuy ya. Di sini ada dua pilihan untuk membunuh, membunuh si liger ini dengan kekuatannya Daniel atau melindungi Daniel dari puma itu atau liger itu. Di sini kita memilih untuk melindungi Daniel yang mengakibatkan Tubuh Masrum itu dibawa oleh si Liger itu dan Masrum tidak mendapat e, penguburan yang layak. Sebaliknya jika kita memilih yang pilihan yang satunya. Usai melewati siang dan malam di jalan menuju rumah kakek dan nenek, akhirnya mereka pun e, tiba di Brever Crack, rumah kakek dan nenek mereka yang bernama Stephen dan Claire. Setelah mengetahui keadaan Daniel yang kurang sehat, kakek dan nenek pun mempersilahkan mereka untuk masuk. Pertemuan terlihat canggung ya cuy antara Sean dengan Claire dan Stephen. Kita ditanyai beberapa masalah yang terjadi di Seattle. Mengingat juga Karen yang menelantarkan uh, Esteban atau ayah kita dan kedua anaknya ini untuk tinggal di Seattle usai bercerai dengan si Karen ya cuy. Terus hubungan mereka itu terlihat kurang baik gitu cuy. Namun akhirnya Claire dan Stephen itu memperbolehkan mereka untuk tinggal di rumahnya dengan syarat hanya boleh keluar di halaman belakang karena kota ini itu termasuk kota kecil ya cuy ya dan sangat cepat untuk e, berita itu menyebar termasuk ke telinga para polisi dan mereka juga dilarang untuk masuk kamar di lantai dua atau si Karen ya cuy ya setelah satu minggu tinggal di rumah Stephen dan Clear di pagi hari saat sarapan Daniel bertanya tentang kamar Karen di lantai dua yang tidak boleh dimasuki dan tentu saja nenek Clear melarang untuk masuk ke sana usai sarapan Stephen dan yang curiga terhadap apa ya uh, keanehan pada Daniel itu uh, kayak bertanya kepada Sean itu loh. Nah di sini kita bisa menjawab dengan jujur atau bohong dan aku di sini menjawab untuk berbohong untuk merahasiakan kekuatan dari Daniel. Saat Sean dan Daniel keluar rumah, Daniel melihat seorang bocil ya cuy berambut kuning berlari ke sebuah rumah pohon. Namun bocil ini tuh seperti uh, kayak terjatuh gitu loh cuy di apa tangga terakhir dan Daniel secara refleks itu menolongnya dengan kekuatan telekinesisnya. Awalnya Sean khawatir atas apa yang dilakukan Daniel. Dia membicarakan tentang peraturan penggunaan kekuatan yang sudah disepakati sebelumnya. Akhirnya Daniel pun berbincang kepada anak itu dan rupanya pembicaraannya itu nyambung cuy dan sepertinya mereka uh, akan menjadi teman. Keesokan harinya Sean melihat Daniel sudah memberi pesan bahwa dia pergi ke rumah tetangga atau si bocil yang berambut kuning ini ya cuy ya. Saat akan keluar Sean melihat pesan dari kakek dan neneknya sedang pergi ke gereja dan akan kembali sekitar 2 jam lagi. Sean yang sendiri di rumah penasaran dengan berita dirinya dan adiknya di internet. Saat melihat dia secara tidak sengaja itu melihat uh, postingan Laila atau kayak media sosial milik Laila Park atau sahabatnya sahabat kita yang di episode 1 yaitu 
terkena bully oleh netizen dan ya biasalah netizen nyinyir kayak bocil kematian gitu ya. Ada beberapa kemungkinan kalian bisa telepon Laila atau tidak. Tapi kita di sini tidak memilih untuk menelpon Laila karena takut di track sama polisi atau dilacak sama polisi aja ya. Akhirnya saya ke rumah tetangga untuk mengawasi Daniel atau bertemu dengan Daniel. Benar saja saat membuka pintu rumah tetangga terlihat Daniel itu sedang pamer kekuatannya dan seolah si bocil ini yang memiliki kekuatan super cuy. Nama bocil ini adalah Chris dan dia menyebut dirinya adalah Captain Spirit. Cerita tentang latar karakter kar- Chris ini, ini dapat kalian mainkan di game The Awesome Adventure of Captain Spirit ya cuy ya. Dan itu kayak DLC mungkin ya. Kemudian ayah Chris keluar dan mengajak uh, kita atau Daniel dan Sean ini untuk membeli pohon natal di pasar. Saat tiba di tempat tujuan, Sean mengingatkan Daniel tentang peraturan penggunaan kekuatan super miliknya. Dan ada pilihan penting di sini di mana Daniel kita suruh untuk jujur kepada Chris untuk menjabarkan semuanya atau tetap menjaga rahasia sehingga Chris masih beranggapan bahwa dirinya yang memiliki kekuatan super. Di sini aku memilih untuk uh, menyuruh si siapa? Daniel untuk jujur kepada Chris Usai berbelanja hadiah natal untuk Daniel Dan menggambar di pasar Saya sempat berkenalan dengan orang yang hidupnya di jalanan Bernama Cassidy dan Finn Mereka menjelaskan tentang kehidupan yang berpindah-pindah Dari satu tempat ke tempat lain Mengikuti kereta yang mereka tumpangi Dan turun ke tempat yang mereka mau Saat kembali itu melihat rumah itu Kakek dan nenek itu kayaknya belum kembali ke rumah cuy Dan Daniel merasa penasaran untuk melihat kamar ibunya di lantai dua yang dilarang untuk dimasuki ya Mau tidak mau uh, Sean harus mengikuti kemauan, kemauan dari Daniel adiknya Setelah berhasil masuk mereka menemukan surat dari ibu mereka yang menitipkan Daniel dan Sean kepada nenek, nenek dan kakek mereka Pada surat itu dikatakan bahwa Karen ibunya tahu tentang kejadian di Seattle dan meminta tolong ke kakek dan nenek untuk menjaga mereka. Di sini Daniel merasa bahwa ibunya peduli dengan mereka, tapi Sean masih belum percaya mengingat bahwa Karen ibunya telah menelantarkan keluarganya dahulu. Akhirnya si nenek dan kakek sudah pulang dan memergoki Sean dan Daniel melanggar peraturan. Dan terjadi persetuan antara mereka. Dan kali ini Sean harus membela diri atas keegoisan si bocil ya cuy ya. Kakek Seven akhirnya keluar dari sana karena tidak mau mendengar uh, mereka ribut ya cuy ya. Usai ribut beberapa lama, terdengar suara kakek itu berteriak kesakitan cuy. Ternyata sang kakek Seven itu terjatuh tertimpa oleh lemari tua miliknya. Di sini mereka berusaha membantu si kakek, uh, tapi karena lemari itu terlalu berat cuy untuk diangkat, kita dihadapkan pilihan penting di mana Daniel membantunya menggunakan kekuatan telekinesis atau membantu mengangkatnya dengan kekuatannya. Aku di sini memilih menggunakan telekinesis dan membuat aman, membuat si kakek itu aman maksudku cuy. Kalau kita memilih mengangkatnya, maka kakek akan kehilangan apa ya eh, mobilitas dengan kakinya atau lumpuh di kakinya untuk selamanya. Tidak lama setelah kejadian itu, polisi terlihat datang mencari Daniel dan Sean. Ini akibat dari Sean dan Daniel yang ikut pergi ke pasar sebelumnya cuy. Stephen dan Claire pun menyuruh mereka pergi dari rumah menghindari kejaran polisi. Usai berpamitan dengan dan bersiap-siap, mereka pun pergi melalui jalan belakang ya cuy ya. Di sana ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi. Aku mendapat kejadian di mana bocil Chris itu tiba-tiba datang dan kita saling berpamitan dan pergi. Ada juga kemungkinan di mana bocil Chris ini akan seolah-olah melindungi kita menggunakan telekinesis, tapi itu hanya membuat dia kecelakaan cuy. Kalau kita memilih kalau uh, Daniel itu nggak jujur kepada Chris ya cuy Usai berhasil kabur dari polisi Daniel dan Sean akhirnya melanjutkan perjalanan ke Meksiko dengan menumpang pada kereta Dan episode 2 pun berakhir